ang gobyerno isip ginikanan sa tanan or parents patria is under obligation nga ma-minimize ang risk or kadaot ngadto sa mga bata nga wala pa di pa kabalo mo take care sa ilahang kaugalingon yun o katong mga gagmay pag-edad kinahanglan o protection sa balaod so mao nang i-consider siya nga kuan malum prohibitum mala prohibita Kin next example is the mot is the issuance of BP22 issuance of bad check so na yung bad check kita bitong mga mga check eh. bisan wala ay sulod magpapirma pirma ang mga kuan mga negosyante So na na siya'y silot kung magkuan ka, mag-issue-issue kag check yun niya, wala na'y deposito dito as bangko. Nganong, nganong ipanish man na yun na na? Ipanish na siya tungod kay pwedeng madaot ang kuan ato ang, ato ang sistema sa pagpangwarta. So kung, kung managhan ng mga checking ang mga isulod, dako ang kadaot ana dito sa ekonomiya na to. So manang kining BP22 o bouncing check law o batas pambansa bilang 22, Usa ka mala prohibita. So, dili siya tanawon whether na akay intention or wala. So, sapat na na nganing issue ka og cheque nga way sulod para ma-prosecute ka sa BP22. The act of making or issuing a worthless check or a check that is dishonored upon its presentment for payment is the gravamen of the offense. The law has made the mere act of issuing a bad check malum prohibitum. An act proscribed by the legislature for being deemed pernicious and inimical to public welfare. Considering the rule in mala prohibita cases, the only inquiry is whether the law has been breached. So tanawon ra dito ako na 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 bayulit ba ang law or wala? So kung na bayulit ni mo, intention is di na siya tanawon. Criminal intent becomes unnecessary where the acts are prohibited for reasons of public policy and the defense of good faith. An absence of criminal intent are unavailing. So katung ato ang one plus one ganina, di nato siya magkuan, di nato siya mag-effect basta mga mala prohibit, mga malum prohibitum or mala prohibita. Another example, kining sa Republic Act nine one six five or sa Dangerous Drugs Act, ang ang akusado na dakpan sa airport nga naay daladala nga box nga naay shabu sa sulod ingon siya katong na dakpan siya nga wala mang ko kabalo on say content sa sa box diha ah. ang pangutana dawaton ba ang iyahang ah, depensa kay wala daw siya kabalo dili dili dawaton tungod kay ang 9165 isa ka crime malum prohibitum or by based on special law it is punished as an offense under a special law as such the mere commission of the act is what constitute the offense punished and same suffices to validly charge and convict an individual caught committing the act so punished regardless of criminal intent moreover beyond this bare denials petitioner has not presented any plausible proof to successfully rebut the evidence for the prosecution it is basic that affirmative testimony of persons who are eyewitnesses of the events or of or facts asserted easily overrides negative testimony so wala mo kabalo mo kabalo adiyan sa dawaton kay malum prohibitum na ang imuhang criminal intent is dili tanawon Napotay di 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 ba niingon taga niya na felony can be committed not only not only by dolo but also by kulpa by act or omission na po gibutan ito nga act or omission pwede ka makasala tungod kay wa nimo buhata unsa may example aning mga felonies by omission Example ani is kining Article 275, Paragraph 1. Ingon niya, Anyone who fails to render an assistance to any person whom he finds in an inhabited place wounded or in danger of dying. So kung naay tao diha ang sugatan, unya mamatayay niya, wala niyo, ipasagda niyo, wala niyo atiman na, wala niyo, wala niyo tambali, wala dalas hospital, usa na siya kakrimen crime by omission wala kaning tabang so unsa may act so kumubalik ka dito sa actus reus plus 
intention means riya unsa may ko ani tu sir sir ngano ang pangutan mo ko sir ngano mang na may na criminal liable ko kung pasagda na nga wala gani koy act di ba acto serious ba na siya na may criminal intent pero ako ako ra man siyang ipasagdan wala man ako siya man ako siya hilabti ngano ang criminal ko an man ko tungod kay niingon diha sa balaod nga kung imuha siyang pasagdan imuha siyang ipabayaan i kuan ka na kay criminal liability So kadtong imuhang wala pag act is considered an act daw kuno. O, ang imuhang in action is considered an act for purposes of kining for purposes of the revised penal code. So another example of felonies by omission is Article 213 paragraph 2B. Ingon deha any officer entrusted with collection of taxes who voluntarily fails to issue a receipt as provided by law. So, wala kaning issue agresibo sa tax na gibayaran sa imo ha. Wala kaning issue agresibo so mo nang ma-prosecute ka sa balaod. Isa isa crime. Every person owing next example is every person owing allegiance to the Philippines without being a foreigner and having knowledge of any conspiracy against the government who does not disclose and make known the same to the proper authority article 116 so example ana kuan dito asa ikaw pilipino ka nya naay gi naay plano diha sa imuhang amo ikaw serbidora ka nagserve kag kape dito ya giplanuhan dito ang unsaon pag salakay unsaon pag sabutahi ang gobyerno nato unya ikaw nga Pilipino, wa gyud nimo gipahibalo ang kuan, gobyerno ana, mga pulis nga nai 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 conspiracy nga nahitabo nai plano diha. Ah. Karon kay na gitudlo man mo nga panahon sa plano na ani sila. Eh, ikaw nga serbidora ito, inosente kay kuan, wala nimo gisulti. So naay gitawag nga felonies by omission. Ingon sa Article 116 sa Revised Penal Code, kini siya usa ka krimen. Krimen crime by omission, wala kaning liho ay okay buhat. While criminal intent is an essential element of a felony committed by dolo, motive is not. Motive is the moving power which impels one to action for a definite result. It is the purpose to use a particular means to affect such a result. So, mo na to sa section 3.